നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളപ്പോ കെട്ടും കിടക്കി എടുത്തിട്ട് പൂവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഞങ്ങള് പൂവാണ് ഇനി ആരും ഞങ്ങളെ ചോദിക്കണ്ട ഞങ്ങള് കുട്ടീനെയും കെട്ടിയും പെട്ടിയും കിടക്കിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ് അപ്പോ കുട്ടികളെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് അമ്മ വിളിക്കാണ് മോനെ പോവല്ലേ മക്കളെ പോവല്ലേ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവല്ലേ എന്ന് പറയാണ് അതിനു പോവേണ്ട വിഷമത്തിൽ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കയാണ് വലിയ വിടാതെ കുറുക്കി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് കാശീന ഞാൻ ഉറക്കിക്കെടുത്തി അല്ലു നീരാട്ട് കഴിഞ്ഞ് നഗ്നനായി ക്രീം പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് കീതുന്റെ ബാഗ് എവിടെ കീതുന്റെ കല്യാണ സാരിയും പെട്ടിയും സ്വർണങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടില്ലേ കീതു എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാൻ എന്റെ ബാഗും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാൻ പോവാണ് കാശിക്കൂട്ടൻ നല്ല ഉറക്കാണ് അല്ലുട്ട അല്ലോ സംഗീതം നിർത്തു നമുക്ക് പോവാം ഇത് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവർ ഇത്രയും വാശി പിടിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എനക്കറിയാതിരിക്കരുത് അതൊരിക്കലും ഒരിക്കലും അല്ലുട്ടന്റെ വാശിയല്ല കേട്ടോ അത് അവൻ ഇത് കണ്ടോ സ്റ്റോപ്പ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവൻ എടുക്കാനുള്ളൊരു ഒരു തൊര അതാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ അതേ നിഖില് വന്ന് കയറിയുള്ളൂ ട്ടോ അതേ അവൻ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ കൊടുക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടത് അവൻ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് ഏട്ടൻ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ട്ടോ പോവാനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാന്നുള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് കാരണം ലീനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ലീവ് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് വരുന്ന സൺഡേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടും കൂടെ നമുക്ക് പോവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും പോവാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങണതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാശിക്കുട്ടനായിട്ട് കുറേ നേരത്തെ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാശിക്കുട്ടനെ റെഡിയാക്കി താഴെ കെടുത്തി എന്നിട്ട് അല്ലൂവിനെ എടുത്തിട്ട് ഏട്ടൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാശിയുടെ ഈ ഒരു ഉടുപ്പ് നല്ല പുതിയ ഉടുപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ അവനത് ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ടൈറ്റായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കൊടുത്താണ് കേട്ടോ ഏട്ടൻ അത് ഭയങ്കര സ്ലോമോയിൽ എടുത്തു അപ്പോൾ അത് അറിയാമല്ലോ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ സ്ലോമോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് പറ്റുന്ന അത്ര ഫാസ്റ്റാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അമ്മനോട് ഞാൻ ടാറ്റു പറയുകയാണ് പോകേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത തീരുമാനമാണല്ലോ പിന്നെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വീട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോവും അതായത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോൾ ശബ്ദമായാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഇരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ ഒന്ന് കെടുക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടാറില്ല പിള്ളേർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇച്ചിരി റെസ്റ്റ് ആവുമെങ്കിലും ഭയങ്കര ഉറങ്ങിപ്പോവും വീട് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ഈത്തുനായാലും എല്ലാം കൊണ്ട് സൗകര്യം നമ്മളോട് ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പണിക്കാട്ടിൽ നിൽക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഇഷ്ടം എന്തുകൊണ്ട് സൗകര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പിള്ളേരൊന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പോണത് അപ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു നേരമായിട്ടാണ് ഒമ്പത് മണി അങ്ങാണ്ട് ആവാറായി നിങ്കിൽ എത്ര ആ സമയത്താണല്ലോ ഇവർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പോരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് ലീനമ്മേരെ അടുത്തേക്കാണ് ലീനമ്മേരെ അടുത്ത് നിന്ന് അവളെ വിട്ടിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് ഈ മോൻ പോയി അച്ഛമ്മാരാ ബായ് 
അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കാനാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലോണം രണ്ട് കൊട്ടയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം കീത്തൂനായാലും ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം എനിക്കാണെങ്കിലും രണ്ട് പേരുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം ഒരു ദിവസത്തിന് പോയാൽ പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ ചോക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചട്ടീനെയും കുട്ടീനെയും വട്ടീനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പം അത് കാശ് അമ്മയുടെ കീത്തു കീത്തു കാശീനെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അമ്മനോട് ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ അതേ അച്ഛൻ വരും അച്ഛൻ എന്താ പറയുക ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനെത്തും പിന്നെ ഇവരിപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് വേ വരും കാരണം നിഖിലിന് നാളെ രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഏട്ടനും നാളെ രാവിലെ വെളുപ്പിന് തന്നെ വർക്കിന് പോകണം അപ്പം നമ്മളോടന്ന് വന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോണത് ഇച്ചിരി റിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അവർ അത് കാരണം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ വരും കേട്ടോ അപ്പം അതേ അമ്മ ദേ നമുക്ക് ടാറ്റൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ വിഷമം കാണുന്നില്ല ഗൈസ് അത് വേറെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വയ്യ ഇച്ചിരി ചുമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ക്ഷീണമാണ് മുഖത്ത് കാണണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചെറിയ സങ്കടം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഈ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് നേരം ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ ലീനമേരോടുത്ത് ചെന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണത് പാറക്കൂട്ടി ഇതേ ഈ ഒരു നിപ്പേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ പാറക്കൂട്ടി സീറ്റിൽ ഇരിക്കത്തേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നത്തേയും പോലെ ഇന്നും പാട്ട് കച്ചേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കീത്തുൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിരിക്കുകയാണ് കീത്തുൻ്റെ അമ്മ വാതിൽ തുറക്കുന്നു ഞങ്ങളെടുത്തു നോക്കി ഓടി വരുന്നു കുട്ടീനെ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയത് വാതിൽ തുറക്കുന്നുമില്ല ലീലമ്മ വരുന്നുമില്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോസ്റ്റ് അടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിഖിൽ വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ അടിച്ചിട്ട അവിടെയൊക്കെ നേരത്തെ ലീനമ്മരോട് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും നമ്മളോടെ ആണെങ്കിലും നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും കാരണം അവർക്ക് അവിടെ രണ്ടുപേര് ലീനമ്മരോട് രണ്ടുപേരും ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ രണ്ടുപേരും ഉള്ളൂ അവർക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ വരിക ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരിക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഉറങ്ങാം അത്രയേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലീനമ്മ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കീത്തനോട് കീത്ത് ഫോൺ തരും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തോളാം വെറുതെ അല്ലേ ഘടിപ്പിക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റു വേടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ ലീനമ്മേടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ കാശി ഇത് നമ്മുടെ ലീനമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാശിക്ക് ഇപ്പൊ രാത്രി ആകുമ്പോ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കേട്ടോ രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെന്താണ് ഹോബി പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പോഴെപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അവര് 
അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ കീത്തുവിൻ്റെ കയ്യിൽ അയിനുണ്ട് അയിനുവിനെ ഞാൻ ഉറക്കിയിട്ട് കെടുത്തിയുള്ളു കെടുത്തിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ അവൻ എണീറ്റു അവൻ അല്ലു അയിൻ അല്ലു അപ്പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അയിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉറങ്ങായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ട് കെട്ട് കെടുത്തി ഇങ്ങനെ പോകുന്നപ്പോഴത്തേനും അവൻ്റെ ഉറക്കമൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അവൻ നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കണ്ണിൽ യാതൊരുവിധ ഉറക്ക ക്ഷീണവുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേണം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വേഗം കീത്തിനോട് പറഞ്ഞു കീത്ത് വേഗം ലീനമ്മേനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ലീനമ്മ വേഗം ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ കുറേ നാളായി ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കഴിക്കാൻ വരെ കുതിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ലീനമ്മ അവിടെ അടുത്തൊരു കടയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ല പൊളപ്പൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടിക്ക് വാരി കൊടുക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഇപ്പോൾ പാറക്കുട്ടി ഭയങ്കര ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് അതിൻ്റേതായ വയ്യായകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ പറഞ്ഞു തരാട്ടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ കൊച്ചുങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ കുറവായതിൻ്റെയും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇപ്പോൾ വയ്യായായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ണികൾക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത് തന്നെ വീഡിയോസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ആർക്കും വയ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പാറക്കൂട്ടാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുട്ടം എന്തെങ്കിലും ശ്രീമോൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കീത്തുമാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഗൈസ് അതും അതും അവൾ എക്സ്ട്രാ സ്ലോ മോൻ ഇട്ടു അതായത് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല ഏതാണ് സിനിമാറ്റിക് ആണോ വീഡിയോ ആണോ സ്ലോ മോ ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് സ്ലോ മോലാണ് പോയത് ഞാൻ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇതേ പോവാണ് കേട്ടോ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ് അവിടെ പിന്നെ അധികം സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല വേഗം തന്നെ ഇറങ്ങണം അപ്പം അതേ നിഖിലും വരുന്നുണ്ട് കൂടെ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിഖിലും ഏട്ടനും തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം അതേ കീത്തു അന്നൂനെ അല്ലൂനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പം എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ പോണേക്കാൻ മുമ്പ് അമ്മയല്ലേ അമ്മയും കീത്തും അമ്മാമ്മയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വാശി പിടിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആറിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകണം അമ്മേ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോണേ ലീലമ്പരോടെ എവിടേക്കാണ് പോണേ മൂത്തേരി എന്നാണോ പോണേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു പത്ത് മണി പത്തേ കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അച്ഛനമ്മയെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നല്ല ഉറക്കമായിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പോൾ അവിടേക്കും വേഗം എത്തിയിട്ട് വേഗം തന്നെ ഇറങ്ങണം എന്ന് പറയണത് കീത്തത് പാറക്കുട്ടിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുണ്ടി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പുവാണ് കേട്ടോ കീത്തും പാറും എന്ന് പറയണത് കീത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവളെ മൂശ പേറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ വേറെ ആരും അവളെ മൂശ കയറണത് കീത്തുവിന് ഇഷ്ടമേ ഇല്ല ഞാനൊക്കെ അവളെ വെറുതെ ചോറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീത്തുവിനെ എപ്പോഴും ചീത്ത പറയും പക്ഷെ കീത്ത് എപ്പോഴും അവളോട് ചൊറിഞ്ഞിരിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൾ സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ വേറെ ആരും അവളെ ഇങ്ങനെ പറയണത് കീത്തൂര് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോ കോമ്പോണ് അവരുടേത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറുറച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് 
അപ്പോൾ പാറക്കുട്ടീനെ വേഗം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് അട്ട വേഗം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീമതി മുറ്റത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വാലടച്ച് ഉറങ്ങാനുള്ളത് ഏറെടുപ്പാവും ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും അവർ രണ്ടുപേരും കിടന്ന് ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാറക്കുട്ടീനെ ഫ്രണ്ടിലിരുത്തി നിഖിലിനെയും കൊണ്ടും ഏട്ടനെ കൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലുട്ടനും അതിനിട്ട് അതേ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പോകണത് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിട്ട് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി മാറി നിൽക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ദേ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് വീട്ടിൽ അച്ഛന് ഭയങ്കര ചുമയാണ് അച്ഛനെ ചുമ എന്ന് വെച്ചാൽ വായ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല വായ മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മ നല്ല ഉറക്കായിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടാണ് സാധാരണ ഞാൻ എത്തുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് അമ്മച്ച ആടി എണീക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഡോർ തുറക്കുന്ന സൗണ്ടൊന്നും കേട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മ എനിക്കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പാറൂനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മേനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറ്റിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിൽ അമ്മനോട് പാറൂനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അമ്മേ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മിക്കവാറും പൊളി ഉറങ്ങിയായിരുന്നോ കണ്ടറിയാം അപ്പൊ അതെ അച്ഛൻ നല്ല ഉറക്കാട്ടെ അച്ഛൻ ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ല ചുമയാണ് ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അച്ഛനെ കുത്തിപ്പൊക്കി വിളിച്ചേനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ദേ പാറൂനെ പറ്റിച്ചിട്ട് വേണം ഏട്ടനായാലും നികിലിനായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാറൂനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ അവൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഏട്ടൻ പോവാൻ നിൽക്കാന്ന് മനസ്സിലായി കാശിതേ നല്ല ഉറക്കമായിട്ട് അപ്പം അതേ അച്ഛനെ എണീറ്റ് വന്നിട്ട് പാറക്കുട്ടീനെ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവൾ പോവില്ല മക്കളെ അവൾ ഏട്ടനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുക ഏട്ടന് പിന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷമയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പം എന്ത് കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ടായാലും ഏട്ടൻ കഴിച്ച് തീർക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എനിക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അത് എന്തുട്ടായാലും തീർക്കണം അവൾ എനിക്ക് ക്ഷമയില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഏട്ടന് ഭയങ്കര ക്ഷമയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഇച്ചിരി കുസൃതി കൂടുതലുമാണ് ഏട്ടൻ്റെ മൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം പോരേ ഇല്ല ഇപ്പം അതേ അച്ഛൻ കാശി കാശിൻ്റെ ഉറക്കത്തിലാണ് അച്ഛൻ്റെ കാശീനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് അമ്മനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പാട്ട് പാട്ട് രൂപത്തിലേക്ക് പറയുക പാട്ട് പാടി കാര്യം പറയും ഞങ്ങളോട് കാരണം ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവല്ലോ പക്ഷേ ഇവളോട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടി കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് കെടുക്കാനും ഉറങ്ങാനും അതേപോലെ തന്നെ നാളെ രാവിലെ തന്നെ രണ്ടാണുങ്ങൾക്കും രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റിട്ട് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം വേഗം സ്കൂട്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാറക്കൂട്ടനെ ജസ്റ്റ് റൂമിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കാശിക്കുട്ടനെയും കൊടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഭയങ്കര ലഹളി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇവരെ കാണാണ്ടാവുമ്പോൾ കാശിക്കുട്ടൻ നോക്കി നോക്കിയ കൈസ് ഫോൺ കണ്ടിട്ട് നോക്കി അന്നം വിട്ട് കുന്നം പോലെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അവിടെ അവനെന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അമ്മ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നൈസായിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചു പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിഖിലിനെ ബസ് കയറ്റാൻ വിട്ടിരിക്കുകയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവളെ സെറ്റാക്കിയത് അപ്പം അതും പറഞ്ഞ് ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നതിട്ട് അവൾ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഗായ്സ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലും കീത്തു കീത്തൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും വീട്ടിൽ
Do you?